Israel. É um estado de consciência no qual a gente está completamente alinhado com a nossa essência, com quem a gente é. Para acabar lá, cada alma, quando vem a esse mundo, ela tem um propósito, ela tem uma missão, ela, sobretudo, tem uma essência, tem uma raiz. E quando a gente se alinha com essa essência, a gente se sente bem, a gente se sente pleno, a gente se sente rumando para a nossa terra prometida. E quando a gente se desalinha com essa raiz, aí dói. Então existe um bem atrás dessa dor. Porque essa dor, essa dor da alma, é um sinal que a gente está obedecendo alguma outra instância nossa, talvez alguma instância mental, talvez alguma instância egoísta, talvez alguma instância emocional, mas a gente está se desviando daquilo que a nossa alma veio expressar no mundo. Então existem esses estados de consciência. Israel, o alinhamento com a essência da alma, que é intrinsecamente boa, porque joga junto com a eternidade, a vontade de construir um mundo bom e viável para todos. Mas também a gente tem essa noção de pecado. E pecado não tem nada a ver com alguma atitude que vai fazer um suposto Deus numa nuvem jogar um raio na cabeça de alguém ou dar um pirulito para outra pessoa. Pecado na Kabbalah é simplesmente esse desvio da essência da alma. Pecado mesmo é a gente desviar de ser a gente mesmo. É a gente gastar muito tempo fazendo coisas que não são essencialmente importantes para a gente, já que o nosso tempo é limitado. Caminhar para a terra de Israel é caminhar para aquilo que é importante para a gente sob os olhos da eternidade, sob os olhos da alma. E por que eu estou falando isso? Porque hoje é dia da gente trabalhar Netzach Shebemalhut, a eternidade na criação. Hoje é o dia da gente, opa, acertar aí a nossa bússola, se estamos rumando para a nossa terra prometida, para a expressão de nós mesmos, para a manifestação do, do self através do ego, para a realização dos nossos propósitos mais íntimos, ou se a gente está perdido aí nas coisas do mundo, porque realmente a gente está num mundo com muito entretenimento, com muita coisa que chama a nossa atenção. Então nesse dia na contagem do Omer, quando a gente vai trabalhar Netzach Shebe Malchut, a gente tenta conectar com o que tem de mais essencial na gente para avaliar se a gente está conseguindo manifestar isso no mundo. E se não tiver, percebe as dores, honra as dores, e vamos tentar fazer os ajustes. Vamos para os nossos exercícios. Netzach Shebe Malhut, com relação à existência. Depois de milênios, a gente tem por algumas décadas, começando algumas décadas, o moderno Estado de Israel que é uma democracia em pleno Oriente Médio, um lugar que há décadas já teve uma primeira ministra mulher, um lugar onde a liberdade de expressão é essencial e onde tantos valores uh, fundamentais para a vida são preservados, inclusive fora de Israel. Israel apoia diversos uh, países, com às vezes com necessidades básicas, às vezes uh, com resgates, e com apoio à arte, à ciência, à cultura, e assim vai. Um país que tem dado muita contribuição para o mundo e que constantemente é, é atacado, não só militarmente, mas também ideologicamente, de outras maneiras, economicamente, por países que muitas vezes são países com regimes autoritários, países em que a, a, a mulher não tem uma condição digna, com países que as minorias não têm uma uma condição digna, países muitas vezes xenófobos, muitas vezes racistas e assim por diante. Uh, é muito importante a gente apoiar uh, Israel e esses valores. Israel, ele é um estado de consciência, mas Israel também é uh, um lugar físico que vem buscando coletivamente, com todos os seus defeitos, com todos os seus desafios, mas que vem buscando 
coletivamente, quase que milagrosamente, esse estado de consciência. Então, em relação à existência, um exercício importante é a gente apoiar Israel e aonde tiver ignorância, aonde as pessoas estiverem falando coisas ignorantes com relação a Israel, a gente esclarecer, não com arrogância, não como donos da verdade, mas através dos fatos. É muito difícil combater Israel através de fatos. As pessoas combatem Israel através de preconceitos. Através de fatos é difícil ter uh, argumento contra um país que antes de se, de se defender joga panfletos avisando a população do outro país, falando assim, ó, oh, cuidado, esse lugar aqui vai ficar perigoso. Anyway, não vou ficar listando aqui todas essas questões. De importante quanto o nosso exercício com relação à existência, Israel é um estado de consciência, e Israel também é um lugar que na nossa geração, e se Deus quiser pelas gerações vindouras, uh, é representado pelo estado de Israel. Então é muito importante a gente apoiar o estado de Israel, seja com palavras, seja com esclarecimento, uh, seja se você tiver como dar algum suporte financeiro, ajudar alguém que queira uh, colaborar com Israel, ou seja através das nossas orações. Esse é um jeito de trabalhar Netzach Shebe Malhut em relação ao Estado de Israel. Netzach Shebe Malhut em relação aos outros. Eu acabei de falar de talvez apoiar alguém que queira ir ajudar o Estado de Israel. É, pode ser ajudar alguém que queira se conectar com seu estado de consciência Israel. Então, se você percebe que alguém está tateando a sua vocação, mas está com medo de implementar isso na sua vida, você pode conversar com essa pessoa, incentivar. Tomar cuidado para jamais atropelar essa pessoa, jamais passar por cima dos desejos, é, vontades, crenças dela. E dando suporte, mas às vezes o encorajamento... É, às, às vezes, se você pode ajudar financeiramente alguém a estudar, como você puder colaborar? Pode ser com palavras, para que uma pessoa acesse a sua essência e expresse no mundo. É uma maneira de expressar a eternidade no mundo, porque a essência tem uma natureza eterna. E o mundo, como a gente conhece, tem uma natureza mais transitória. Agora, Netzach Shebe Malchut, em relação a você mesma, a você mesmo. Uau! Esse é o momento da gente avaliar os nossos valores. Às vezes dói, às vezes traz muita alegria. Então é a gente investigar no nosso íntimo o que, que realmente é importante para gente nessa vida. E ver se a gente está se dedicando para o que realmente é importante nessa vida. E tudo bem ter muitas coisas importantes nessa vida, mas vê o que é essencial, vê o que realmente te importa. Porque algumas outras coisas são só roupagem. Às vezes o tamanho da casa é uma roupagem. Às vezes o importante, sei lá, é estar com amigos dentro dessa casa, ou estar com uma família dentro dessa casa... Vê o que tem de essencial, das coisas que você realmente quer nessa vida. Eu não estou falando de um querer racional, eu não estou falando de um querer só com base nas emoções ou ambições. Estou falando essencialmente, o que, que você veio fazer nesse mundo? E tenta, opa, readaptar a bússola. Se precisar, às vezes você já está perfeitamente alinhado. Agora, se vier uma dor de, poxa, não estou fazendo as coisas que eu queria, não tem problema, honra essa dor porque ela é muito importante. Sem essa dor, como é que você iria saber? E se vier uma alegria, honra essa alegria. Se vier uma euforia, suspeita. Mas então hoje é um dia especialmente propício para conectar. O que é que eu quero na vida? Estou caminhando nesse sentido. O que é que eu preciso fazer para manter o caminho ou para corrigir a rota? Que você possa fazer um lindo caminho, uma linda jornada, uma linda caminhada, que a gente possa apoiar o nosso Israel interno, Israel nos outros, Israel físico e espiritual no mundo. Até amanhã 
E até lá, forte abraço e shalom!